Ons sê gelooflik, nie ongelooflik nie, gelooflik. Die Heer het vir ons wonderlijke dinge gewys en ons het mooie dinge gesien en vandag was sommer een wonderlijke dag wat die Heer vir ons gegeet. So baie baie welkom vandaan, by ons laaste aand hier in die week, sondagmorgen maak ons klaar en ook speciaal welkom aan Dominie Pieter, hy hou nog uit hier so by ons, hy het nog nie geuwel nie, so hy is nog steeds hier so met kracht en met varsheid elke aand. So baie dankie Pieter dat hy vanavond hier by ons is. Ons het in hierdie week na van hom een verskuitheid van goed gekry, ons het iets vir die kop gekry, die van julle wat sondagavond en sondagochtend hier was, bykie van die geschiedenis het ons nou gekry, sondagavond het hy iets vertel oor barometers, wat vreselik ingewikkeld was, so ons moest mooi dink, hy het vir ons iets vir die hart gegee, iets om oor te huil, iets om oor te lach, maar ek dink vooral iets om oor baie baie diep na te dink, die putkos, wat ons so nodig het, so baie baie dankie vir elke aand, sy putkos vir ons Pieter. Onthou die lekker sop en die broekies na die tyd, vanavond vir die laaste keer, en vir almal wat gehelp het met die sop en die brood, en wat ook om eet het, baie baie dankie, vir al jylle liefde, dit was rechtig met groot liefde, wat jylle dit vir ons gedoen het. En dan vanavond kom ons nou by die groot offergave, waarvan ons die jylle week nou al gepraat het, en ons het mekaar opgewerk oor hierdie groot offergave, en het gaan vir ons uitreik projekte, ons het elke aand so paar van hierdie projekte bykie uitgelig, ons gaan nou vir Louise voor een toernooi, sy gaan gauw met ons gesels, onthou sondag is groot nationale dag van gebed en verootmoediging, ek dink ons het so baie wat vir ons die Heere kan vraag in Zuid-Afrika, op baie plekke gaan het so goed, maar ek dink op baie terreine gaan het nie goed nie, en eh, die mense wat het reel is sakli, Zuid-Afrikaanse SA Christian Leaders in Daba, en die NG kerk speel een baie groot rol in hierdie groot organisatie, en hulle wil graag kerke en groot bedieninge in Zuid-Afrika saambind. So as jy nie kan sien om nou na te toe te gaan in hulle groot stadion, daar te gaan bijwoon nie, kom ons onthou sondag, ons verenig ons harte met die hele Zuid-Afrika, en al die dorp en stede gaan kerke by mekaar kom en ons kerk, kyk op na die Heere, ons vraag vir hulp en leiding en vir sy licht. So ek wil gauw vir Louise voor een toernooi, Louise, baie welkom, jy is bekende by ons, ons hoor graag wat jy wil sê. Dankie, Dominique Gavin. Vanavond wil ek sommer net een story vertel. So elf jaar gelede was daar een dochterkie geboore in Schubert Park, blonde koppie, haar mama was net 14 jaar oud. Die mama had nie belang gestel in hierdie babiekie nie, en opa en oma het toe pleegzorg gekry in hierdie onderneem om hierdie oud dochterkie groot te maak. Later was daar groot dramas in Schubert Park, en daar was nie meer water en elektrische tyd nie, en baie mense moes uittrek, en so het hulle toe ook vertrek, en hulle het by die jylle woonstelblok gaan blij, daar in proklamatie jewel. Nou, ek sal die dochterkie soma Marieke noem, dis nie haar rechte naam nie. En toe licht kinderbediening in 2008, 2009, begin het met die eerste bybelklap vir Afrikaanse kinder, vir laarskoel kinder, sê die die dochterkie wat nog nie in die school was nie, elke middag daar gestaan as ons daar kom vir die drukkie, en dan het sê ons gesmeek, om asseblief die bybelklap te mag bijwoon. Ons het gegaan achtergekom, sy is nogal skerp, en ons het toe een uitsondering gemaakt, en sy kon nie wacht vir volgende maandag, as het bybelklap is nie. Ligkende bediening het begin met een bybelklap daar, ons het nou al nege bybelklaps, ons het ook later uitgebrei, ons het kampe, kinderkampe, vakantieproject, uitstapies vir die kinders, en so het die dochterkie, op een van ons kinderkampe tot bekering gekom. Ek onthou nog hoe het ek haar op my skoot getel en hoe sy die Heere Jezus aangeneem het. Na haar papa en mama, of eindelijk haar opa en oma, wat na haar aangenome papa en mama was, sy het baie min contact met haar eie mama, hulle het vreselik gedrink. En teen verlede jaar het die maatskapelike werkers in die omgeving besluit dat sy verweider moet word en haar in Jakaranda kinderhuis geplaas. Waar ons haar nou nog sien, want ons het ondertussen ook begin met een 
leerder ondersteunings of remedieringsprogram waar ons kinders wat niet voorder op school nie, omdat hulle emotionele achterstanden het of scholasties of ander achterstanden um, en so het ons, omdat ons alle klare band het met Marieke het um, Linkie Gaus wat saam met ons werk, rai een keer een week ek ran toe om, om met uh, Marieke een pad te loop. Nou die um, papa en mama, die, of die, eindelijk die opa en oma was gebroke toe die kind weggeneem is en um, hulle het vir my vertel hoe dat sy tegen hulle getuig en dat sy, dat hulle in haar leven die heren kan sien, maar hulle ken glad nie die heren nie. Um, soos wat lichtkinderbedieningse werk gevorder het, het ons ook later begin met een gesinsfokusprogram, want ons het achtergekom as die kinderkies tot bekering kom en die papas en mamas gaan nog net so woes aan, kinders word gemolesteer en um, mishandel en, en met vooral met drankmisbruik, dat is baie prostitutie um, en al die, al die hartseer dinge, baie dwellings. Um, en dit het toe, toe daartoe geleid dat ons verlede jaar ons eerste gesinskamp gehou het, waar ons dan een paar van die kinders en gesinne genooi het, die ouders genooi het om saam te kom. Het was so'n groot sukses dat ons hierdie jaar weer een gesinskamp gehou het. En toe het ek hierdie dochterkie, sy mama, wat nou eindelijk haar oma is, oortuig om te gaan na die kamp toe. En toe sy by die kamp was, ons het die, die groepies ingedeel, en um, uh, waar hulle dan bybelstudie sou doen oor, um, oor gesin en gesinslewe, en hoe die heren wil hee, gesin moet functioneer, ook oor die hevelik en klomp praktiese dinge, het sy na die eerste sessie, het sy na my toe gekom, en sy het vir my gesê, sy hoort nie hier nie, sy, sy voel verskrikkelijk onthuis, sy ken glad nie die bybel nie, nou moet sy hier sit en, en hulle lees uit die bybel uit, en sy het nie een idee wat daar aangaan nie, en sy was heel verskrik, toe sê ek, vir, toe reel ek, dat sy inskakel vir die rest van die kamp by my groepie, ek het letterlik haar hand vast gehou, want het was vir haar totaal, totaal niet, wat sy daar gekry het, aan die einde van die kamp, die sondagochtend, het um, Hendrik Keller, hy is van Antipas gemeente, um, dit is hulle gemeente wat die kamp um, borg en saam met licht aanbied, hy het toe die a dienst gehou en een uitnodiging gemaakt, en sy het langs my gesit, en sy het so begin bewe, en gesê, ek moet opstaan, maar kan nie, en ek sê, toe maar staan op, ek sal saam met jou gaan, en sy het opgestaan, en toe het, daar was ook een paar ander, en toe het, um, Hendrik my gevra om saam met haar uit te gaan, en daar onder die boom, het sy in trane, die Heere Jesus aangeneem, as van verloser, het was ongelooflik om hierdie vrou, die verandering in hierdie vrou te beleef, En toe sy by die huis kom, kon haar man, haar man nie glo, dat dit sy vrou is nie. Die maandag aand het ek by hulle gaan huis besoek doen, en, en toe, want hy was altyd my baie, nie baie goed gesind nie. Um, toe ek daar kom, nooi hy my in, hy geef vir my koeldrank, en hy, hy vertel my, hy het eindelijk al al twee paar maande gelede opgehou drink, um, want hy wil so graag hier die kind terug hee. Maar hy sê toe, hy het gesien hoe sy vrou verander het, en en hy wil ook die heren aanneem, ek het saam met hulle gebid, en ons het saam geheil, en hy het gesê, ek moet sy naam opzet vir die volgende woord en aksie mannekamp, want ons stuur ook, ons het borge wat, wat het vir ons moendik maak om ouders te stuur. Um, dit is maar een story, van die baie stories, wat by lichtkinderbediening gebeur, en um, dit is maar net omdat die heren ons genadig is, ons, um, projekte brei steeds uit, ons het onder andere stokperkie centrum gekry vir seens, en ons gaan nou in volgende kwartaal begin met die stokperkie centrum vir meisies, waar um, die meisies net kan commandvaardighede leer, waar hulle um, Jesus kan ontmoet in een vriendelijke, gemakkelijke omgeving, en um, ons gesinsfokus uh, program het ook uitgebrei na christelike DVD bediening, waar hulle op een saterdag ochend kan by mekaar kom, ons gee altyd koffie en beskuit, let wel, ons het altyd een groot tekort aan beskuit, as enige iemand van u voel die heren roep om dienst te lever, beskuit vir lichtkinder bediening is een baie goeie idee, en op een sondag ochend het ons nou een bybelstudie groepie ook vir die gesinne begin, um, maar ons hoofdfokus bly kinders en kinder evangelisatie, ons werk interkerkelijk, ons werk saam met die skole en, en kerke in die omgeving en uh, ons kry baie goeie samenwerking van NG Kerk Westpoort um, in Danville, wat, waar, waar ons dan ook al faciliteiten gratis kan gebruik. 
Um, ons het so'n oud blaaikie wat baie van die al gekry het, ek het een klompie weer daar neergesit, dit is ons jaarlikse niesbriefie, as jy hom nog nie gekry het nie, dit is daar beskikbaar daar en vertel ons wie ons is, wat ons doen, um, met al ons besonderhede. Um, as jy graag vertrokke wil raak, is die beste plan om die lichtpunt te kry, die lichtpunt is een wekelikse gebedsbrief wat ons uitstuur per epos en daarin sê ons elke week wat het ons nodig, byvoorbeeld ons het lekker goed pakjes nodig of ons het een gesin wat die kinderkies nie skoene het nie of wat ook al, so dier die gebedsbrief te kry kan jy op hoogte bly van wat nodig is um, en wat die behoeftes is by lichtkinderbediening so um, ek het daar ook een papier neergesit as jy ons gebedsbrief nog nie kry nie die lichtpunt, um, sit geris die e-post adres op en dan sal jy hom waarschijnlijk al van morgen afkry. Baie dankie. Gemeente, ek wil vir julle sê, hierdie mense is ons geloofshelde. Om in te gaan in Pretoria West in situaties wat rechtig baie, baie moeilik is. En Louis sal ons lang, lang kan bezig hou oor wat daar aangaan in Pretoria West in die huis en gesinne en dysfunctionele gesinne en sovoorts, so hulle is ons geloofshelde en ek gaan nou vanavond een gebed doen vir hulle en ook ons andere acties en somme vanavond vir ons open so kom ons buig ons hoofd en ons draai hierdie mense aan die Heere op Heere, baie, baie dankie dat die mense roep om hierdie nood wat rondom ons hier in Pretoria is ook aan te spreek dankie ook vir Louise hulle, by klugkinderbediening met hulle span wat met hierdie werk bezig is. Heere, jy stier hulle ook betuik hier so skape tussen die wolwe in. Maar as ons hoor van die getuienisse en die effek van die evangelie en die inpak van hulle lewe en hulle voorbeeld, dan is ons so blij en so opgewonde oor die vrug wat die ook daar bring. En ons bid vir hierdie span vir hulle behoeftes, vir Louise wat ook leiding neem daar, die heren vir besondere weisheid en inzig en vir al deersettingsvermoe, met die pad wat hulle ook daar loop. En hier is so ook al ons ander uitreikprojekte. Hierdie week het ons gehoor van die reenboogprojekte, Seen vir Gerda en hulle spanne daar. By Eendracht, Seen die laarskoel in die middel van die stad. Hier waar daar so baie behoeftes is, baie kinders wat rechtig u nodig het, ontmoet elke kind ook daar. Seen ook vir Dolf en huis, Heere, en al die kinders wat daar, as het ware van die straat af opgetel is, om daar te gaan bly so baie nood in ons bid, dat die elkeen sal gebruik, wat met hierdie kinders ook werk op een sondere wijze. En as ons hierdie aand aan die optra, dan weet ons, ons sit hier met verwachting, en Heere, jy gaan vir ons gee, volgens ons verwachting. En daarom wil ons maar net op jy focus, en vir die dankie sê, dat die hier by ons is, dier die gees, om ons harte ook warm te laat klop. Dankie dat die hier by ons is. Seen vir om die Pieter, dankie vir een wonderlijke aand, om saam met jy te wees. Ons prijs die naam. Amen. Ons gaan lekker saam sing.
ons besiek span. Ek sal die klein uurkies van die nacht besluit, ek gaan eindelijk iets anders doen vanavond. Toen moes hulle skielik die kunstlese opoffer en so aan. Goed recht te kry, ons is baie dankbaar daarvoor. Ja, vanavond gaan we dan oor genade en vergifnis. Nou, uh, Weet jy wie van julle weet, hoeveel, hoeveel sakramente in die Roomse kerk? Waar iemand het weet. Want het sê wat, nie? Het is ook nie so vreemd nie, hoor. Door die kerkgeskiendes was daar stadiums waar daar 12 sakramente was, of stadiums waar daar 5 was. Ons gereformeer is na die hervorming het besluit, ons gaan net die twee, die twee wat Jezus ingestel, die doop in die nachtmaal. Maar hulle het, ek kan nie denk of ek eers allemaal so kan onthou nie, beleidnis aflegging, bevestiging in die amp, die huwelik, is alles, sakramente, die laaste olie sel nie, as jy daar in die middel jou sterk koers gaat, het in so jou beswijming, sien jy hierdie ou wat met sy Batman pakkie langs jou staan, dan weet jy, dit is nie like my sikke tyd. Maar die belangrijkste een, waar ons van hulle verskil. Onderweek en ding wat dit is, ons sien dit baie in die flieks. Dit is die bieg, nee. Waar jy moet gaan bieg. Ons sê nee, oor ek kan my oor toe maak, en ek kan vergifnis vraag direct vir die heren. Ek hoef nie dier die priester te gaan nie. Maar hier by die CBC, hoorskool, op die Rooms-Katholieke school, soos jy weet, het hulle so inwonende priester gehad, en uh, baie vir die seens beteken, rechte ou vader vir hulle gewees, maar ook, as hulle nou verkeerd gedoen het, dan moes hulle by hom aanmeld vir die bieg. En dit wat hy gedoen is, hy het een lang wit kruid gevat, en dan soos die seen nou sy oortredings vertel, want hy is ek een merke gemaakt, op sy swart oorjas of ding. Jy weet, dat die mens nou kan, grafies kan sien, hoe slecht lyk dit. En so, een saterdag na hulle woester rugby wedstrijd gespeel het, toe gaan hy nummer drie stut, en hy meld aan. Hy sê, yes, John, kry sy kruid beet. Hy sê, well, father, we played this game today, and really, I, 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 I totally lost it. Oh, no, 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 so my twee streep. Hy sê, what happened? Hy sê, well, father, after the first scrum, as the scrum broke up, I, I, I smashed my, the back of my head into the face of my opponent. John, no! Om drie strepen hier op. Wat is er nog? Nee, vader in this loose scrum, this one chap, he was holding on to the ball. We, we couldn't get, and, and, and you kicked him. I did, father. I can't believe it. You of all people, trek het al die boe. Weet. En so gaan het aan hier, houk in haar, tot die heel boe. Ek staan nie so, kijk. To say from, by the way, is that all? So, yes, father. It says, by the way, against whom did you play? And please don't tell me it's Father Andre's school from Joburg because I'll never be able to face him again. He said, oh no, Father, it's nothing of that sort. We played against that Protestant school, Afrikaans Wersian school. He said, ah, ha, ha, boys will be boys. No, yeah. Alright. Goed. Gees, laat my uit genade leef. Ware gemeente van Christus is een genade gemeenskap. Die oorlog is hier die woord genade gebruik, dan kom daar een ander woord, woord een ander woord by jou op te kom, en dit is vergifnis. Die twee is onlosmakelijk aan mekaar verbind. En as genade en vergifnis op die een punt van die skaal hee, dan is vergelding op die verste ander punt. Vergifnis en vergelding kan nie in die selfde asem gesê word. Nou die skerpe contrast tussen genade en vergifnis aan die een kant en vergelding aan die ander kant, is al baie geargumenteer van uit die Simon Wiesental geval. Daar sien julle wanneer hy gelewe het, die gedie acht, amper honderd geword. Wiesental was een jood, een poolse jood, 
begin van die Tweede Wereldoorlog was hy ook getuie hoe hulle sy oma aan hulle huis doodgeskiet het, kom bloedig. En hoe sy ma en ander vrou ons gegryp is en beestrokke en gedruk is, het daar nooit weer gesien. 89 van sy familie het in die strafkampe gesterf. Die doods en strafkampe is gelukkig die jong architect gespaar, maar hy moes in een Duitse hospitaal moes hy as skoonmaker werk, daar waar Duitse soldaat een verpleeg is. En op een dag kom een verpleegster na hom toe, sê van, is jy jood? Sê ja, sê volg my. Sê vat hem maar door die hospitaal, die gang, tot in een kamer, wat so een half skemerte is, daar leen net een patiënt. Hy is van kop tot toon met gaasverband toegedraai, net sy mond en sy neus en sy oor is daar openinge gemaakt. En daar hang so een aardige reek in die vertrek. Sy is is officier, wat verwiesend tal dat kom het om teen oor hom, as een jood te beg. My naam is Karl, kom die stem hier onder die verbande uit, en ek moet jou iets verskrikkeliks vertel. En hy begin te vertel van sy kinder daar, hoe hy in die Rooms-Katholieke kerk groot gemaakt is, hoe hy in die kerkkoorkie gesing het, en hoe hy uiteindelijk by die Hitlerjugend aangesluit het. Hy is zwaar gewond in Rusland, in die oorlog, teruggestuur Duitsland toe, vir sy herstel, en toe hy helemaal sterk en gezond is, toe sy weerfront toe, hierdie keer in die Oekraïne. En met een aksie van hulle in een klein dorpie, is dertig van sy makkers op een slag met fopmijne, booby traps, is hulle dood. En die nazi's het in weerwraak daarvoor, het hulle 300 jode in die dorp by mekaar gemaakt. Oud en jong, opas, babas, allemaal. En hulle in so'n twee verdieping gebouw en gejaag. En in die gebouw en om die gebouw het hulle petrol uitgegooi. En toe het hulle om die gebouw stelling ingeneem met hulle gewere, het een geweer granada ingeskiet, dat alles moet aan die brand slaan. En soos die ouwens van die vier probeer wegvlug en uit haar kloop het, want hulle hulle geskiet. Hy sê, dit was verskrikkelijk. Hy sê, op een vensterbank het een man gesit met die sienkie in sy arm. Sy een hand het hem vastgehaal, met sy ander hand het hy sy oor toegedrukt. Langs hulle het die vrou gestaan, wat duidelijk die kind sy ma is. Hy sê, en toe spring hulle, en ons skiet. Ach, jyre, sê Karl, dit was verskrikkelijk. Nou, wie sê daar beskryf die incident in sy boek, The Sunflower, en dan gee jy die stervende Duitserse laaste woorde, weer soos volg. I'm left here with my guilt. In the last hours of my life, you are with me. I don't know who you are. I know only that you are a Jew, and that is enough. I know what I've told you is terrible. In the long nights while I've been waiting for death, time and time again I've longed to talk about it to a Jew and beg forgiveness from him. Only I didn't know whether there were any Jews left. I know what I'm asking is almost too much for you, but without your answer, I cannot die in peace. En dan sê Wiesenthal dat hy versteen langs die bed gestaan het, en hy as het ware die last van die hele Joodse volk op sy skouwers gevoel het. Hy het by die venster uitgekyk, die prachtige blauw licht, die groen gras, die blombeddings, en dan weer na die pathetische figuur waar die brommer so omdraai. En dan skryf hy, at last I made up my mind, without a word, I left the room. Nou die SS-officier Karl is kort daarna dood van sy wonde. Wiesenthal self is dier die Amerikaners bevry. Maar hierdie incident het vir jare vir hom in die nacht laat wakker lewe. Kon hy nie slaap daar oor nie. En toe het hy die boek geskryf en dit aan 200 van die wereldse voorste kenners van die ethiek gestuur en gesê, sê jylle vir my, wat so jylle gedoen het in hierdie situasie? Luister na paar van die reacties wat hy teruggekryd. Amerikaanse Joodse professor skryf, the millions of innocent people who were tortured and slaughtered would have to come back to life before I could forgive. A Pools Joodse dichteres skryfster, sy sê, 
Let the SS man die unshriven. Let him go to hell. Wie is het als een vraag? Of even komen ons vergeven is natuurlijk een vraag naar die grenzen van vergifnis. Op zijn boek, zijn titel, ik weet niet of jullie het tot daar kunnen lezen, nie, staan de sunflower en dan staan er andere possibilities and limits of forgiveness. Die punt is net dat die vraag van hom is nie niet nie. Die vraag is 2000 jaar uit. Ons lees daarvan in Matthäus 18. Ek is welkom in jou Bijbel te volg. Ek gaan die stukken soos ons aangaan hoe ek hier wees. Matthäus 18 van vers 21 af. Daarna het Petrus naar Jezus toe gekom en gevra, Heere, Hoeveel keer moet ik mijn broer vergeven als hij iets verkeerds tegen mij doet? Zelfs zeven keer? Zelfs zeven keer? Je ziet, die Arabijnse leermeesters het geleerd, van die jaren geleerd, dat God diezelfde oortreding, het tweede en misschien een derde keer vergeven, maar verzeker niet een vierde keer. Dan is het voorbij. Dan is het voorbij. En nou kom Peter, sê, maar ek maak amper so sommige studenten doen, jylle kan al onthou, jy weet, hy ons wat, wat opstaan in die klas, en sê, professor, is dit nie so dat, en dan gee hy eindelijk so kort leesinkie, hy is eindelijk bezig om bykie te breek, jy weet, dit is precies wat Peter doen, jy weet, jy weet ons nou, drie keer, maar wat sê jy van sevenmaal? O, en dan trek Jesus die mat onder hom uit, nee, en bouw hom skoon, Ek sê vir jou nie 7 keer nie, maar selfs 70 maal 7 keer. En dit beteken nie 490 nie. Dit beteken onophoudelik. Dit hou nooit op nie. En nou vertel Jezus die gelijkenis van die ouwe wat die ontzettende skuld gehad het. O, ons doemies kan lekker daar preek, jy weet, dit lyk soos tweemaal die begroting van die hele Judea en hoeveel is dit vandag sy geld. Die punt is net, Dit is onbetaalbaar groot. Onbetaalbaar. En dan kom die skullenaar en verrimpel, kom haak hy aanbod. Kom vooral net so'n bykie, bykie uitstel. En dan sê vers 26, die man het voor hom neergeval en gesoebat. Gee my toch uitstel, ek sal hier alles terugbetaal. Die koning het om jammer gekry. En om laat gaan, gesê, en sy skuld afgeskryf. Ek weet, dit is onmoendlik. Dit sê vir man, skryf het afgegaan. En dan kom die akelige wending in die verhaal, vers 28, toe daar die man buiten kom, het hy een van sy medeamtenaar raak geloop, wat hom net een paar hand geskuld het, hy het hom gegryp en gewurg en gesê, betaal wat jy skuld. Sy medeamtenaar het voor hom neergeval en gesmeek, gee my toch uitstel, ek sal jou betaal, maar hy wou nie en hy is daar weg om hom in die tronk te laat gooi, totdat hy die skuld betaal het. Nou gaan verklaar sy medeamtenaar om by die koning, die koning laat hom terugbring, En dan sê die koning van jou skurk, al haar skut het ek vir jou afgeskryf, omdat jy my gesoep had het. Moes jy nie ook jou medeamtenaar jammer gekryd, soos ek jou jammer gekryd nie? Die koning was woedend en het om oor gegeen om gemartel te word, totdat hy al die skuld betaal het. En dan volg, waarschijnlijk van die hardste woorde in die hele Nieuwe Testament van Jesus. Angstwekkende gevolg trek in vers 35. So sal my vader wat in die hemel is, ook met jylle maak, as jylle nie elke en sy broer van harte vergewe nie. Wie is die jylle? Hy praat met sy disciples, hy praat met ons. Dis die ontstellende, en hiervan sê, professor Adriel Kienig in sy boek, Heil en Heils Weg, sê hy, die waarskiewende boodskap van hierdie gelijkenis, is toch dat die onbarmhartige skuldeiser, wat aanvankelijk dier die koning vergewe is, uiteindelik sy skuld weer terugkry. Ek denk enige christen wens, wat hierdie woorde nie in bybel was, maar hulle is, en het kom uit Jesus' mond uit. Op een of ander onverklaarbare wijze berus godelike vergifnis op ons vergifnis. Shakespeare sê dit so mooi in Merchant of Venice, how shalt thou hope for mercy, rendering none? 
een contrast met die klompie, die tik mannen, as hy terugvoer aan Wiesenthal, het hy ook van twee christene gehoor, die ene is nogal een swart man, een Frans man, uit Frankrijk, wat deel was van die Franse weerstandsbeweging, en hy skryf in Wiesenthal, hy sê, ek begrijp dit so goed, ek verstaan hoe jy voel, jy, jy sê dit, en, en jou gevoel kom uit die ouwe wet, die wet van die oude testament, maar weet jy, Simon, daar is ook een nieuwe wet, Daar is een nieuwe testament, die nieuwe evangelie, die een van Jezus. Ek sê, as christen, jy moes kaal vergewe het. Jy moes. Jy sien, die Bijbel ken net vergifnis en nie vergelde. Let the SS man die and shrive him, let him go to hell, is totaal onbijbels. Die Bijbelse houding is, ek vergewe jou, al het jy nie eerst berouwer wat jy gedoen het. Op hierdie blaaikie is nou die kern van vanavond. Die Bijbel ken geen voorwaardelike vergifnis. Ek sê jou vergewe, as jy om vergifnis vraag. En jy moet my boon op eerst oortuig, dat jou vergifnis vraag op reg is. Dan sal ek jou vergewe. Is dit nie as hoe ons werk? Jy ene daarom kom sê, ek skies, dan, dan gaan ek jou vergewe. Bijbel ken het nie. Hier is hoe mooi tekenprentjie, van die ouwe daar nie, ouwe daar nie, sê en awe, is ek een kaartjies vir verjaardag en so aan koop, dat ek net die buiskrif een bykie groter gesit daar, dat die mens het kan lees, Do you have a card that stops short of saying I'm sorry? He is yet vaguely hints of some wrongdoing. Yeah. Het is nie die enigste plek in die Bijbel waar Jesus die vereist te stel nie. Wanneer hy ons leer om te bid in ons vader, dan sê hy in vers, Matthies 6 vers 12, Vergeef ons oortreding en soos ons ook die vergewe wat teen ons oortreed. In die hart van die ons vader gebed staan hierdie opdracht, hierdie onnatuurlijke, boonnatuurlijke opdracht. Jezus maak Godse vergifnis afhankelijk van ons bereidwilligheid om ander te vergewe. Die skrywer Charles William Stellis is volgens sy boek The Forgiveness of Sin. No word in English carries a greater probability of terror than the little word as in that clause. And forgive us our trespasses as we forgive those who trespass against us. Die rede ook om die woordkie soos ons aan hem vergewe, eindelijk ons moet, moet huivering, moet, moet vrees, moet vervul, is omdat Godse vergifnis verbind word met die mense vergifnis. Hoe dit precies werk, weet ek en jy nie. Hierdie bere in die onse vader sê eindelijk dit, as ek wat vergifnis ontvang het, nie bereid is om ander te vergewe nie, as ek wat onverdiend vry gesprek is, met haat in my hart rondloop, dan gaan ek my skuld terugkry. Kry ek het terug. Die vraag van hand is dan natuurlijk, is daar ergens iemand, iemand, broer, familielid, of een sake van nood, wat ek nog nooit vergewe het nie. Dink bykie, en laat die geest van die Heere jou oortuig daarvan, dat jy moet gaan recht maak, jy moet vergewe. Vergifnis is nie makkelijk nie. In Rwanda is daar stamgevechte, wat al vir de kares en de kares, die hier niemand weet waar we gaan het. Die ou Joegoslavie wat nou opgesnipper is in al die lijnkies soos Kroatië en Bosnië en Herzegovina en allemaal van hulle. Hulle weet ook nie eindelijk waar oor die gevecht gaan nie. Ek lees van twee gemeentekies in die oostkis van Ierland. Hulle leef vandag nog aan onvrede, hoekom? Dit was so erg so dat die paus vanuit Rome een of ander kardinaal of groot kop in die kerk gestuur het, om nou die ding te gaan onderzoek, wat gaan nou aan? 
Hoe kom Koen die twee gemeentekies en wat kan gedoen word? En die ook bevind toe, wel die gemeentekies is nou so klein, dat die twee dorpies wat baie na bij elkaar is, hulle moet maar een gemeente vol. Hulle moet maar een priester hebben wat alweer bedien. Maar toe kom hy achter, hier is een weerstand wat hy nie kan verklaar. Vooral die neersuidelike dorpie. En toe het hy een dag een van die leiders daar vorige keer van hom sê, nou sit jy hier, daar gaan hy nie loop vir jy my vertel wat hy achterleem. Wat die auto van sê, when, when the Danes came, they did not warn us. Toe die Dene Ierland ingeval het, het die boonste dorpie nie, die onze dorpie gewaarske nie, en wanneer het dit gebeur? Het duisend jaar gelede. Onthoud het nog. Philip Jansie skryf hier oor, hy sê, for the chasms of ungrace, there is only one remedy, the frail rope bridge of forgiveness. Is dit nie wonder? Maar vergifnis is pijnlijk moeilijk. Ons ken allemaal die geschiedenis van Jozef in Egypte, nee, ons daar baie preke daar oor gehoor. Die belangrijkste waarschijnlijk, dat God jou nooit vergeet nie. Selfs in die slechtste omstandigheden. wat kan nou slechter wees, jy is een slaaf, Je is in Egypte, is weg van al jou mense af, dan word jy nog in die tronk gegooi vir twee jaar. Die boodschap van die geschiedenis is, God vergeet jou nie, net as ons vir Jozef nie vergeet het. Vir ons jong mense word altyd die Jozefse keuze oor seksuele reinheid, nee, jylle in sy denk met Potifar, sy vrou, my kinders, klink is het altyd gepraat van Potifar, sy vrou, miskien is hulle reg, weet nie, Maar het jy al ooit in die geschiedenis van Jozef gedink als een ongelooflike, gelooflike verhaal van vergifnis? Jozef is jong sien, sy geboelie door sy boeties. Had het om verpest, paas een wit per weekie. En toe hy vir een keer kost bring in die veld, besluit die kost maak om dood. Toe het hy riep en al een bykie gekammeer en sê, ach nie, ons moet nou nie dood maak, ons verkoop hom net als een slaaf so sy weg. Maar nou, alhoewel Jozef getriomfeer het oor al die teensla, en hy met sy hele hart sy broers wou vergewe, kon hy homself nie by daar die punt bring nie. Die wonde was te rou gewees. Kom ons kyk bykie na die geskiednis van vergifnis, is pijnlijk moeilik. Genus 42 vers 7, toe Jozef sy broers sien, het hy hulle herkend. Jozef, ek het daar moet een hub by wees, nie het hulle herken. Maar hy het hulle nie laat achterkom wie hy is nie. Het hulle bars aangesteek en gevra, waar vandaan is jylle? Hulle vertelt uit die verhaal van hulle pa, dat hulle nog een jonger boetie by die huis het, hy en sê hulle vir die koning, ons het een ander boetie wat ook al dood is. En dan sê Jozef, dan moet jylle jylle jongste broer na my te bring, dan sal ek jylle glo en jylle sal nie sterf nie. Hulle toe ingestem en vir mekaar gesê, dit het ons nou van alles wat ons destijds aan ons broer gedoen het. Ons het sy angst gesien, toe hy ons om genare gesmeek het, maar ons het nie geluister nie. Nou sit ons met die selfde angst. Omdat Jozef dier het tolk met hulle gepraat het, het hulle nie besef dat hy verstaan wat hulle sê nie. Jozef het van hulle weggegaan en het gaan huil. Maar kom doen Jozef dit? Kom sê nie net nie, my broer, Ek is Joosef. En kyk, ek buig jy nie voor my, jy weet. Jy vergifnis is pijnlik, pijnlik moeilik. Dit is een geweldige prijs. Nou kom jy broers die tweede keer Egypte toe, met Benjamin saam met hulle. Vers 27, Joosef het al toe gevrouw, dit gaan uit gevrouw, gaan het met jylle pa wat so oud is, of wat vir jylle my vertel het, leef hy nog? Hy het geantwoord, dit gaan goed met jy onderdaan, ons pa, hy leef nog. Hy het weer voor Jozef gebuig en ons soog die eer. Nou vers, vers 29, toe Jozef, Jozef sy broer, sy maas, sy sien, ben jy my raak sien vry, is dit jylle jongste broer van wie jylle my vertel het? En Jozef sê vir my sien, God sal jou genadig wees. Toe het Jozef haastig pad gegeen, een kant toe gaan huil, want sy gemoed was vol oor sy broer. Jozef is naar sy kamer toe en daar het hy gaan huil, Vergifnis is nie vir sissies nie. Kos iets. 
gaan gewoonlik met tranen gepaard, pijn. Nou ken jylle die verhaal, broers is daar weg, soldaten jaag achterna, kyk in hulle graan sakke, en hier kry die silverbeke van die koning, en wie sy sak, en Benjamin sy sak, nou bring al die hele lot terug, nou, het was nou net vannacht hersien wat ek nou nou gesê het, wat is die belangrijkste vergifnis in die bybel, is onvoorwaardelik, nee, ek kan jy sê, ek vergewe jou, as jy om verskoning vraag nie, en verder nog, ek gaan nou eers mooi kyk of hierdie verskoning van jou, of dit op reg is, dan sal ek jou miskien vergewe, nee, bybelse vergifnis is onvoorwaard, maar, die vraag van vergifnis, help die een, wat moet vergewe, die vraag van vergifnis, help die een, wat moet vergewe, kyk hoe help Juda, vir Joosef, en sy worsteling om sy broers te vergewe. Vers 32, Judas sê, ek het vir my pa gewaarborg, dat die seen sal terugkom. Ek het beloof, ek sal vir altyd by my pa nie skuld wees, as ek die seen nie terugbring nie. Hou my daarom dan hier, as meneer sy slaaf in die plek van hierdie seen, maar laat hy saam met sy broers teruggaan. Hoe kan ek sonder die seen by my pa aankom? Ek sal het nie kan verdra om te sien, dat so een smart ontref nie. Wat Juda eindelijk sê, is dit wat met Jozef gebeur het, mag nooit weer gebeur. Sonder dat hy dit weet, sonder dat hy weet, Jozef staan hiervoor, maar is hy eindelijk bezig om vir Jozef vergifnis te vraag. Dit is wat hy bezig is om te doen. Wanneer die onrechtpleger vergifnis vraag, dan maak dit vir die slagoffer makkelijker om vergifnis te skenk. Nie so nie. Werk vandag nog so tussen volke. Die Duitse volk het na die Tweede Wereldoorlog sonder ophou vergifnis gevra. Sonder ophou. Duitse christene het van die christene genooi in Nederland, in syke plekke, mense wat zwaar gaat, stoot hulle vir Corrie ten Boom genooi, sy is vir hele jaar lang een toer door Duitsland gewees, oorals met christen groepen gepraat, en vertel van haar pijn, en hoe haar sister dood is, en al die ellendes wat hulle deel gegaan het, Duitsers het nooit ophou vergifnis vraag nie, en hulle skole vandag nog, hulle geschiedenisboeken leer, hulle in detail die kinders van die holocaust, en die nazies, en die strafkampen, Onder wie is oud genoeg om te weet, wie is dit? Willy Brandt, nee. Ja, as hy vandag gelewe, dan was hy nou 100 jaar oud gewees. Hy was die kanselier van West-Duitsland gewees. Bestaan hy was hy burgemeester van Berlijn, toe besoek hy Warskou in Poland, waar die groot Joodse ghetto was. Die flik, die penis, speel daar af. Nee, dit, dit was net verskrikkelijk wat daar gebeur het. En het eindelijk in die klomp Jorim was in opstand gekom en die paar ou stikkies wapens wat hulle in die hande kon kry. En hulle is voor die voet afgemaaid en doodgeskiet. En hy besoek Warsko. En hy kom by die plek waar die ghetto was, waar een gedenknaald opgerig is. En toe gebeur dit. Die volgende foto sien jy dit amper beter. Wil die brand kniel in een gebedshouding voor hierdie gedenk na altyd. En daar is net een camera op die ander. Hierdie foto het die wereld ingetrek van die Duitse wat op so'n manier vergifnis vraag. En die gevolg van dit alles is dat die Duitsers <coughs> baie gauw weer in die, in, die, in die wereldgemeenskap opgeneem is. Ek bedoel, ons het vandag net die grootste bewondering vir die Duitsers, nie waar. As jy denk in 1945 was daar nie een dorp waar elke liewe gebouw omtrend, nie twee baksteen op mekaar was. En tien jaar later is hulle weer leier, technologisch en anders. Vergelijk het altyd met ons dierbare Afrika. Toen in 1960 het die Europeers tassies gepak en geloop, alles het gewerk, trein het gerei, elektriciteit, <laughs> vandag gaan er niks aan, groot verskil. Een skerpe contrast, met die Duitsers, 
het die Japanese nog nooit vir enige iemand verskone gevra. Nooit ooit. Hulle kinders leer ook van die Tweede Wereldoorlog. Al wat hulle leer is dit. Hiroshima, Nagasaki, kyk nie die verwoestel. Hulle leer echter niks van Nanking nie. Met die grieveldade, die voor die voet doodskie, die voor die voet verkrachting van Chinese vrouwen en dochters. Die gevolg daarvan is dat daar vandag nog, vandag nog, met die Koreanen, die Filipijnen en die VSA, smeel hier die weerse nog steeds die Japanees. Ek reid vandag nog. Terug by Jozef. Jozef kon homself nie langer bedoeng oor die mense wat hom bedien het, voor die voor die mense wat hom bedien het nie. Het laat maar beveel om van haar weg te gaan. En daar was van die wat hom gedien het nie, een by hom toe hom aan sy broers bekend gemaakt het nie. Hy het so hard gehuil, dat die eigen die Egyptenaars en die mens en vaarse paleis het gehoor het. Toe sê Jozef van sy broers, ek is Jozef, leef pa werkelijk nog. Het so hard gehuil. Jy kan eigenlijk hoor hoe die Egyptenaars sê, of mekaar sê, wat gaan my die konings en minister aan? Jy weet, is hy siek of wat? Nee, dis, dis, dis hoe dit klink as iemand vergewe, as iemand by die punt van vergifnis kom. Waarom moet ons vergewe? Of zakelijk drie redes. Vergifnis haal die wurg greep af van die oortreder. Een voorbeeld, 1987, het daar een bom van die Eerste Republikeinse leer afgegaan in het dorp nabij aan Belfast. Uh, wat die daad van die terroristen bij ver oortref het, is die getuienis van Gordon Wilson. Hy en sy 20-jarige dochter is onder 2 meter puin begrawe. Die laaste woorde wat hy gehoor het is, Daddy, I love you so. Die laaste woorde, toe sy dood. Die Korant het die volgende dag hierdie bericht geplaas. No one remembers what the politicians had to say that time. No one who heard Gordon Wilson will ever forget what he confessed. His grace towered over the miserable justification of the bombers. Speaking from his hospital bed, Wilson said, I've lost my daughter, but I bear no grudge. Bitter talk is not going to bring Marie Wilson back to life. I shall pray tonight and every night that God will forgive him. It's not ongrijpend. Hoor hoe vergifnis die vergreep afhaal van die oortreder. Maar tweede is net so belangrijk. Vergifnis laat die een wat vergewe vry uitgaan. Die hele verhaal van Simon Wiesenthal illustreer dit. Allemaal dink met taart hier eindelijk aan die arme kaal, wat hy toe gesterf het sonder dat de joeikie om vergewe het. Och, ek dit lees, dan wens hy ook so, jy wens hoe jy kan by, by jou kaal gewees het, in die laatste oomlik. Dat jy hom kon vertel, tel dat daar vir hom vergifnis beskikbaar is. Dis net hier. Die Heere sal jou vergewe, sy vergifnis ken die einde. Maar vir die rest van sy leven was Simon Wiesenthal uitgelever aan die tyrannie van onvergevensgesintheid. Weet jy wat die mens het gesien? Die van julle wat daar is word van historische programma, kyk op die TV, die nazi hunters, hy, hy, hy was die nummer 1 ou, tot sy dood, sy in beheer, hulle tot, tot hy sy laaste asem uitgeblaad is, het hy ons uitgesnuffel en hof toegebring. Daar was die zwart vraas van reg gewees, toe hy gesê het, Simon, jy moes vir kaal vergewe het, so dat jy vry kan uitgaan nie aangrijpend. So dis die twee, vergifnis al die wurggreep van die oortrede, al vergifnis laat die een wat vergewe vry gaan. En die derde rede gaan ek net een sin nie vir jou gee, ons het het vroeger in die week ook gesê. Hoekom sal ons vergewe? 
vader vergeef hulle, want hulle weet nie wat hulle doen. Dit is wat Jezus vir ons kom doen het. Amen. Ja, Heere, hoe sal ons ooit met ons bykie verstand te greep daarop kry? Ons wat op hierdie ou bodiekie grond lewe, die wat die almachtige is, die wat die verre sterre stelsels aan die gang gehou het, steeds aan die gang hou, dat jy dit so waar bewerk, dat jy sien, aan die kruis hier op arm moet sterwe, so dat, so dat ons kan lewe. Heere, en dan moet ons belei, elke van ons is ons hier sit, het ook maar ergens iemand wat ons nog nie rechtig vergewe het. Wil jy die regees ons so aanspreek, Heere, die name vir ons op ons gedagte spring, en ons as het ware dwing, te gaan recht maak, om te vergewe, soos jy ons ook vergewe het. Ons prijs die wonderlijke naam, Heere. Amen. Baie, baie dankie, kom ons hier geleentheid nou vir die offergave en ons, wij ons self ook met ons offergave nie, Heere. Ek het hier een boek en een deefje het hier die boek gaan deels oor dit wat oor Dominique Pieter gesels het, vijande van jou hart. En die boek gaan daar oor het ons betek hier toelaat dat vooral vier groot vijande ons levens en ons harte oorheers. En die ene skuld wat baie aansluit by vanavond sy boodskap, dat ons betek hier toelaat dat skuld ons rei. 
en dat het die vreugde wegdruk uit ons levens uit, en woede, is een ander ene, en gierigheid, wat de baie aksiele ene is, en afgins, hierdie goeders kan een mens vastbind, dat jy nie kan leef nie, en dat de mens hierdie kettings hier in jou eie leven koester, dat de mens nie vry kan kom nie, een baie oulike boekie van Andy Stanley, daarvoor, vijande van jou hart, en hoe om rechtig oorwinning te kry daar oor, hier is ietsie vir die kinders, is een lekker DVD, super cool vir Jesus, het is een poppe theater, dit lyk baie oulik met allerhande thema's, so super cool vir Jesus, popcorn, uh, bubblegum, ach, dit klink te lekker, so onthou dit, lekker DVD, vir die laarskool kinders, vir die kleterkies, ek dink hulle sal het baie baie geniet. So vanavond gaan ons nou lekker sop drink, of eet, en lekker broekies, gaan ons saam eet, so vir rest van die week, mag die Heer vir ons rechtig seen, saam met ons stap, so dat ons al die wonderlijke waarhede, wat ons nou hierdie week gehoor het, kan koester, en het gaan uitleef, en somme vir Jezus hierdie sonneblom sal wees, wat uitstaan en sal opstaan vir hom. Baie dankie, ons gaan lekker saam sing ons laaste lied, kom ons staan en sing ons lekker saam. vanavond so gekap aan die beeld in ons, dat hierdie beeld sterker en duideliker na vore kom. En dit is vir ons so wonderlik om die liefde, en dit is vir ons betek hier so makkelijk om die liefde, maar dit is betek hier vir ons so moeilik om mekaar liefde, en vir al die moeilike mense, en vir al die mense wat het vir ons moeilik maak. Maar dankie Heere vir die boodskap van bevrijding en die boodskap van evangelie, dat jy vir ons lief gehad het, ten spuite van, wie ons is, wat ons is. En jyre, jy dring ons vanavond om uit te gaan, om hierdie kwaliteit liefde uit te dra. Jyre, wees ons genadig, stier ons na die mense, met wie ons gaan recht maak. Geef vir ons die kracht van vergifnis. Geef vir ons die kracht van die Heilige Gees. En as ons vanavond uit mekaar uitgaan, sê in ons met die vrede, en gee dat waar ons kom, ons vrede sal stig, vrede sal maak, die vrede draar sal wees, kom seen vir ons vanavond, en ook die rest van hierdie week, en bring ons seer as het die wille sondagmorgen by mekaar, om feest te vier, pangsterfeest. Amen.